，大家好，我是李欣欣老师，欢迎收看英文翻译一的课程，很高兴在空中和大家相见。在节目的一开始，我们先来看一下本课的学习重点。我们今天要介绍的是日常生活当中的常见词语，那么我们要学习一些常见的口语用法和片语。那么当中呢，有一些片语我们虽然很常用，不过啊，因为片语本身呢，它有它的典故，或者是有譬喻或是衍生的意义，因此呢，如果我们按照字面翻译的话呢，就容易可能会产生一些误会。所以呢，针对某些片语词汇，我们有时候会要用诠释的方式来代替字面的翻译。那么，在这一课当中呢，我们就要较进一步的来认识这些常用片语跟翻译的方法。简单的说，我们今天的学习重点呢，会有以下三点：第一，我们会学习和人们性情相关的词语翻译；第二，我们也会学到和人们行为相关的词语翻译；最后呢，就是和工作相关的词语翻译。那我们今天也会邀请到来宾和我们一块呢，来做一些其他部分的补充学习。好，很快的，我们就来看一下本课的第一个片语。今天我们要看的第一个片语呢，是 on the ball。on the ball 呢，可以翻译成能干的、有警觉的，或者是专注的。那这个片语啊，就像它字面说的一样，是站在球上 on the ball。因为站在球上，所以要专注小心。那么因此呢，它衍生的意思就是说，啊，要全神贯注。那么对于当下的情况啊，可以做出正确的反应。因此呢，我们在翻译的时候就要看这个文字的前后文去做一些诠释，然后呢来选择最好的中文做翻译。因此，这个片语我们可以翻译成能力强、效率佳、专心致力啊，或者很优秀等等意思。我们先来看一下例句 ：On the ball， 能干的、有警觉的、专注的。例句是。The police officer is on the ball and solved that problem quickly. 那么这句话我们就可以翻译成：这位警察专注且迅速地解决了那个问题。好，那我们来看第二个例句。第二个例句是 ：The company's new receptionist is really on the ball. 这家公司新来的接待员很优秀。好，我们可以发现，在这里呢，我们就把同样的片语 on the ball 翻成很优秀。好，所以像这些词语呢，就是要看这个前后文啊，看这个句子的情况来做翻译，做诠释会比较好。好，接下来我们就来看一下第二个片语。第二个片语呢是 headstrong， 可以翻译成顽固的、固执韧性的。好，这个 headstrong 呢，要翻译成这个固执的，而不是按照字面翻译成头好壮壮啊、呃。这样一来的话呢，这整个意思就完全错误了。我们来看一下例句。那这个例句呢是这样子的 ：John is a little headstrong, so his siblings do not get along with him very well. 那么这句话我们就可以翻译成 ：John 有点固执，以至于他的手足 （sibling） 就是手足或者是兄弟，我们翻成兄弟姐妹也都可以，都难以和他相处。好，那这个复合词啊 ，headstrong， 那么它的意思就是跟我们英文的 stubborn 这个词汇、这个字汇呢，意思是一样的，都是翻译成顽固的。那它相对的意思呢，就是 open-minded。明理的，没有偏见的。我们来看第三个片语 ，open-minded， 明理的，开明的。mind 指的是人的心智 ，open-minded 当然指的就是一个开放的心胸。那我们可以翻译成明理的，或者是开明的。那接下来我们来看一下例句的用法。好，在例句里面呢，这个句子是这样子的 ：The new president who is very open-minded listens to employees. 好，那我们就把它翻译成：这位思想开明的新总裁会倾听员工的心声。那么我们中间看到 who 所带出来的形容词子句，就是用来形容这位新总裁。President who 就是什么样的总裁，什么样子的人。
open-minded 的，它这个复合词呢，还有很多跟它类似的一些用法哦。那我们一起呢来看一下这些形容意志的类似的复合字。好，比如说 strong-minded， 我们翻译成意志坚强的 ；high-minded， 我们翻译成思想高尚的 ；close-minded， 不听建议的。或者是主观偏执的 ，narrow-minded， 心胸狭窄的 ，feeble-minded，feeble feeble 是微弱的意思，这里我们就翻译成意志薄弱的 ，absent-minded， 我们翻译成不专心的或是心不在焉的。好，接下来呢，我们来看下一个片语，下一个片语呢是 down to earth， 我们翻译成务实的。老实的、实在的 ，earth 这个字啊，它有很多意思。它可以指人世间、指地球、指土地、泥土。也就是说呢，它不是在浪漫的一种啊、呃、心情，不是梦幻的，或是漂浮在空中的。Down to earth 就是下来到这个地上的。那我们就衍生翻译成呢，务实的、老实的、实在的等等。我们来看一下例句的用法。例句。Even though he's one of the most popular movie stars now, he's very down to earth. 好，那我们这句话的翻译呢，就是他非常朴实。尽管他现在已经是当红的电影明星之一了。那我们看到我们翻译的时候呢，就从后面开始翻啊，把后面呢翻译到这个中文的时候放到前面来。好，所以这个 down to earth 呢，就是啊，按照字面上的意思，就是下来到地上。那我们就可以翻译成这个务实的啦、朴实的啦、老实的、实在的等等。那大部分呢，它都是有脚踏实地这样子的含义。所以未来大家在翻译的时候，也是要看一下前后文，然后再来决定最适合的中文来做翻译。好，接下来我们要看的是跟行为、思想相关的片语。那我们就来看这部分的第一个片语，这个片语呢是 have what it takes， 我们翻译成有能力、具备本领。我们来看一下例句 ，Have what it takes， 有能力、具备本领。例句是 ，He thinks he's got what it takes to be an actor。Actor 是演员，他认为自己有成为一名演员所具备的条件。好，在这个片语里面呢，我们看到这个 it， it 指的是什么呢？啊，这个 it 看起来呢，在这个片语里面好像语言不详。不过呢，这个片语其实是蛮常用的啊。What 在这边指的是关系代名词，那指的是的就是说，在这个啊句子里面，它所代表的某一件事情。好，那这个呢，啊就。表示说他具备了做某一件事情的一些条件、本钱或者是勇气等等，那也是一样。未来在翻译的时候，就要看他的前后文来决定最好的中文的用法。好，我们来看下面一个片语。下面一个片语是 give something a shot。那我们中文翻译成尝试做某一件事情。我们来看一下例句。好，这个例句呢是说。It's a challenging job, but he would like to have a shot at it. 我们翻译成这是一项具有挑战性的工作，但是他想试试看。好，那我们就可以发现啊，这个呃，在这个片语里面 ，shot 它本身是有射击啊，或者是击球这样子的意思。那呃，如果按照字面翻译，可能呢就会把它翻译成这个射伤某人啊、哦，不过绝对不是这样的意思哦。啊，这个片语指的是试试看啊，有这样的含义。所以我们在口语当中啊，就会有尝试去做某件事情这样子的一个解释。好，和这个片语有类似含义的用法呢，那我们也一起呢在这儿来看一下，比如说。我们可以说 give something a try. Try 就是尝试了啊。Have a shot at something. 好，这里是 shot at， 用介系词换成 at。Have a try at something. 这些片语通通指的都是尝试去做某件事。好，那另外一个片语呢，我们会讲 give one's best shot。那么这句话的这个翻译，我们就要翻译成尽力去做某件事啊，所以尽力跟尝试不太一样。
。好，接下来啊，我们要看这些片语啊是有典故的啊，是有故事的。那一般来讲，如果有典故的片语呢，更加无法。按照字面来翻译了啊，所以呢，针对这些片语，我们就需要特别注意。我们来看一下第一个片语。第一个片语我们要看的是 wake up on the wrong side of the bed， 或者是你可能会读到的 get out of the wrong side of the bed。好，那不管是哪一个英文片语，我们中文呢都可以翻译成有起床气。我们来看一下例句。Wake up the wrong side of the bed. Get off the wrong side of the bed. 翻译成有起床气。例句是 ：He must have got off the bed on the wrong side. He shouted at everybody since he stepped into the office this morning. 好，那么这句话呢，我们可以翻译成：他肯定有起床气。今早他走进办公室后呢，就开始斥责每个人。好，那这一句话的翻译呢？我们翻译的稍微文言一点啊。我们这里用“斥责”这样子的中文词汇。好，那这个这个词汇为什么我们要翻译成有起床气呢？因为还是有典故的啊。啊、呃，因为呢，这个片语呢，它的典故源自于罗马时代。在当时呢，人们相信啊，这个凡是若和左边扯上关系的话，并不吉利。因此呢，早上起来的时候啊，一定要从右边下床。他们相信这样才会开启幸运的一天。如果不小心从左边下床了，那他就会觉得，哎呀，一早开始就不顺利，难怪呢就会心情不好了。好，那所以基本上呢，这个片语后来呢就衍生出来啊，形容人一大早起床就莫名其妙的心情不好，或者是有一种焦躁的感觉。那么其实我们就可以简单翻译成有起床气。那么，或是比较绕口一点的，一早醒来就心情不好，这样的翻译也是可以的。好，接下来我们来看几个很口语的说法啊、哦。那这些口语的说法呢，我们在翻译的时候也可以特别注意。我们先来看第一个 ，green with envy。green with envy 可以翻译成十分羡慕或十分嫉妒。那我们来看一下例句。例句 ，green with envy， 十分羡慕。嫉妒。例句是 ：David's new sports car made his friends green with envy。好，我们这句话呢，就翻译成：大卫的新跑车让他的朋友们全都羡慕的不得了。好 ，envy 这个字本身呢，就是有羡慕或者是嫉妒的意思。那么，当一个人呢，很嫉妒别人的时候，我们中文可以用“眼红”来形容这种。妒羡的一种心情，可是呢，在英文里面，它不是用眼红啊，还是用 green， 用绿色来形容。好，那这个片语其实它也可以有很多其他更口语的翻译，像是羡慕死了、嫉妒死了、羡慕的不得了，这些都可以，也是一样。我们翻译的这个结果要根据这个文体还有翻译的目的，到时候呢再来做这个文词上的选择。好，接下来我们也来看另外一个有趣的片语啊。这个片语呢是 bark of the wrong tree， 中文我们可以翻译成弄错对象。好，这一则的这个片语是相当口语的用法。bark b a r k bark 指的是狗儿的吠叫。那按照字面意思就是说呢，这个狗狗呢对着错误的树乱吠啊乱叫。好，那引申出来呢，我们就啊、呃、会把它翻译成有找错对象或者是有白费力气的意思。我们来看一下例句 ：Take up the wrong tree， 弄错对象。例句是 ：He is barking up the wrong tree if he thinks John will become religious and go to church。这句话的翻译呢，我们可以翻译成。如果他认为约翰会信教去教堂，那他就大错特错了。好，所以你看，我们这句话的翻译也相当口语哦。我们呢，这个把它翻译成这个大错特错，那或者是呢，这个呃，他认为怎么样？那这个认为是错误的，我们就用这个片语。好，那这个片语的缘由是这样子的，就是在美国的这个开国恐慌的时代，人们为了求生存呢，就需要去打猎。那在追赶猎物的时候呢？
，就会带着狗狗、带着猎犬去追捕那些逃到树上的动物啊。那所以，当猎犬呢对着某棵树狂吠的时候呢，猎人就会知道啊，猎物在哪里了。不过，狗儿有时候也会有失误的时候嘛，所以呢，这个难免会对着没有猎物在上头的树木呢就啊乱吠。于是啊，这个片语呢就引申为弄错对象或者是找错门这样的意思。OK， 接下来我们来看下面一个片语。上面一个影片，我们要跟大家介绍的是 on the same wavelength。那么我们中文翻译呢，会翻译成和某人的想法一致。我们来看一下例句 ：On the same wavelength， 和某人想法一致。好，例句是 ：Mary and Annie work well together. They are definitely on the same wavelength. 好，这句话我们就翻译成：玛丽和安妮工作默契佳，他们肯定想法很一致。那我们来看第二个例句，它的用法啊，那我们的呃翻译呢也一起来看一下。例句二是 ：Mark and his wife are not on the same wavelength when it comes to money. 好，这个 when it comes to money 啊，就是一谈到什么，一谈到钱，当马克和他的太太一谈到钱，想法就不一样了。好，这个片语当中，我们看到 wavelength 啊，指的就是波长。那这个片语它的用法起源于一九二零年代啊，那时候呢，这个有很多的科学用语出现，按照字面上意思就是说，在相同的波长上，啊 ，the same length wave。那用来形容两个人呢，想法一样，能够沟通。中文我们也常说，频率相同的人好沟通啊，大概是类似的意思。只不过在英文，他们用波长。好，最后啊，我们来看一下两个和工作、生活当中跟竞争相关的片语。那么，因为呢，他们也是有典故的，所以我们在翻译的时候也要特别注意，千万不要按照字面来翻译。我们来看第一个片语。第一个片语呢是 fight fire with fire， 我们中文会翻译成以牙还牙。我们来看例句 ：Fight fire with fire， 以牙还牙。例句是 ：After his opponent had spent several weeks slandering him， the candidate decided to fight fire with fire。好，这整句话我们翻译成：在他的对手连续几个礼拜的诽谤之后，这位候选人决定以牙还牙。这句片语的来源呢，可以追溯到大概十九世纪中期的时候，那也是在美国拓荒时期呢。在那个时候，如果有火灾发生的话，他们会用这样的方式来做一个救火的措施，就是字面上讲的。Fight fire with fire 什么意思呢？就是呢，当时在边陲地带，这些啊、呃、美国的消防人员，他们因为配备不良，那大部分是用拓荒者的职工担任。所以啊，当这个草原大火威胁到城镇或是农庄的时候呢，他们就会在这个野火蔓延的路线前面，先释放一把小小的这个能够控制到的这个小火。啊，然后希望啊，用这个小火来烧尽这个野火啊所需要的燃料。那这样的话呢，啊，野火烧到前面就不会再蔓延下去了。所以啊，以火治火。那但是呢，我们在翻译的时候，现在就不能够翻译成以火治火啊，因为会令人难以理解。那这个啊片语呢，我们就要翻译成以其人之道还治其人之身，或是以牙还牙这样子的说法。啊，指的就是指用负面的措施或手段来对付负面的事情。好，接下来呢，我们就来看呢这个第二个片语啊。那第二个片语是 give someone the cold shoulder， 对某人冷淡，不理会某人。我们来看一下例句 ：Give someone the cold shoulder， 对某人冷淡，不理会某人。John tries to be pleasant to his colleagues， but they keep giving him the cold shoulder。约翰试图讨好他的同事们，但他们却继续冷落他。在以前的欧洲啊，如果有客人来访的时候呢，主人都会热情的款待，包括请客人享用一顿热腾腾的大餐。不过啊，如果主人不喜欢来访的客人啊，不想理会他的时候，他们就会端出一盘冷掉的这个羊肩胛啊，羊的肩膀肉那里。
来招待他的客人。那所以呢，这个呃后人呢就把这个给人冷捐家来表示对人冷淡啊的意思。所以这个在典故当中的这个 shoulder 哈，不是人的 shoulder， 而是羊的肩胛、羊的肩膀肉啊，是菜肴里面的啊一个部位。OK， 好，我们今天的成语介绍呢，就先到此为止。在节目的后半段，我们很高兴邀请到来宾，资深文字编辑林雅慧林老师，请林老师和大家打个招呼。好，大家好，我是林雅慧，今天很开心能和所有热爱学习的朋友们在节目上相逢。那么，首先我们要请林老师跟我们分享一下，比如说呢，我们翻译成中文之后啊，可以怎么样避免所谓的美式中文或者是英式中文这样子的呃用法呢嗯？嗯，好的，我们都知道文化是会互相交流影响的。那俗话说了，风水轮流转。早些年西风东渐的时候，中国知识分子啊，在出国留学后，常常都会将一些英文的用法融入到了中文里头。那现在呢，中文在国际间的重要性越来越明显，很多西方重要的人物也开始纷纷投入学中文的行列哦。例如说，脸书的创办人祖克伯，他就曾经在中国清华大学全程使用中文来流利的演讲，而且还可以回答同学问题哦。所以让微软创办人比尔盖茨也表示哇，好羡慕哦。所以呢，在地球村的现代啊，英式中文或是中式英文的出现，好像也显得见怪不怪了。不过呢，既然我们今天要来学习这个英文翻译哦，我们还是尽量能够把它加以厘清，会比较好一点哦。嗯，首先呢，我想要先说明一下英式中文的问题。那我很尊敬的一位诗人前辈余光中先生哦，他生前就曾经以“怎样改进英式中文”为题目来投书报刊，因为他十分的担心我们的汉语经过这些时间会越来的越不像汉语喽。然后，所以他列举了很多条英式中文的问题。今天因为时间的关系哦，我就提出几则比较容易犯的错误来跟大家一起来分享。首先呢，我们来看一下哦，范例一这里面呢，我们提出了一个，我们就是把简单明了的动词，把它分解成了一个万能动词，再加上一个抽象的名词哦。那我们直接看例句会比较清楚。那例句一，本校的校友对社会做出了重大的贡献哦。那这句要怎么样来做改善呢？我们只要把它改回中文原有的动词哦。那我们来看一下改善的方法，就是我们可以改成本校的校友对社会贡献很大，这样就可以了。把“做出了”三个字给拿掉哦。那像是范例二的话呢，我们说了昨晚的听众。对访问教授做出十分热烈的反应哦。那我们这句话应该要怎么样来做改善呢？我们一样把这个“做出了”这三个字来把它给拿掉，那就变成昨晚的听众对访问教授反应十分热烈，这样就可以了。第三个范例呢，我们对国际贸易的问题进行了详细的研究，那我们也一样不需要这个“进行了”这三个字哦，我们就直接把它改成我们对国际贸易的问题已经详加研究。那第四个范例。心理学家在老鼠的身上进行试验，把它改成心理学家用老鼠来做试验，或者是心理学家用老鼠试验。好，那接下来我们来看一下范例二。范例二这个缺点呢？就是在可以用主动语气的状态哦，我们把它改成了被动语气，就是我们很习惯说什么被什么被，但是其实呢，我们可以我们来看一下范例哦。第一句，我不会被你这句话吓倒。那我们把它还原为主动的语气哦，就是你这句话吓不倒我，这样就可以了、哦。那我们来看看第二句，他被怀疑偷东西，需要被怀疑吗？怀疑这件事情，我们可以直接把它改成他有偷东西的嫌疑，这样就可以了。然后第三句，他这意见不为人们所。不被人们所接受，那又出现一个被哦，我们直接改成他这意见大家都不接受，这样就可以了。那第四句，他被升为营长，其实需要被吗？我们把被字拿掉，他升为营长，这样意思是不是一模一样呢？而且感觉修改了过后，我们句子就变得更加的流畅喽。好，接下来我们来看一下第三点哦。那第三点呢，它的缺点是什么呢？就是介词的滥用。第一句。
。由于秦末天下大乱，所以群雄四起。那我们可以直接把它简洁的写：秦末天下大乱，群雄四起。这样是不是节奏明快？而且其实它因果关系还是很明确的哦。那第二题呢？我由于他的家境贫穷，所以只好休学。句子就变简洁喽。第三，有关文革的种种，令人不敢置信。那我们改成文革种种，令人不能置信就可以了。那第四，关于他的申请，你看过了没？我们其实不需要关于这两个字哦。我们把它拿掉了之后，变成他的申请，你看过了没？哦，是不是我们读起来一样？一样意思是通畅的，而且是简洁的。好，谢谢林老师的说明。啊，林老师刚刚提到这几个例子，因为我自己是英文系毕业的，有的时候呢，在这个中文的这个描述上面，可能真的就会犯下这刚刚余光中老师呢，嗯、呃，所提醒的这几个重点啊。所以呢，大家未来我们在学英文翻译的时候，真的要特别小心，就是英文翻成中文之后呢，我们要在中文的部分再加以认识一下啊，然后尽量呢把这个句子化繁为简，那把可以简单这个表达的语句，千万不要让。哈，就变得这个更加的这个繁琐或呃生硬了，这真的是我们在翻译的时候需要注意的地方。好，既然我们提到英式中文，那我们是不是要来谈谈中式英文呢？嗯，好的好的。这几年啊，全世界学中文的风潮日益的增加哦。那所以西方媒体他们在报道的时候，常常都会掺杂进一些中式的英文。那所以呢，另外我们华人在学英语也常常用中文的思考方式哦，会蹦出一些直译很直白的中式英语。不过也不用太担心，因为英语就是，嗯，语言就是这样子哦。随着使用次数跟人数的增加之后，就有机会渐渐被扶正喽，它的地位也可能。会被甚至被列入到牛津英文词典里面，变成一个正式的英文单字或是句子。那根据美国全球语言监督机构的报告显示，哦，自一九九四年以来，国际英语词汇增加的这些词汇里头，哦，中式的英语贡献度很高哦，高达五。到二十百分比哦，远远的就超过其他的语种。那我们现在举一些最常见的例子，例如说 “long time no see”。这句话就是“好久不见”，我们常常都可以在电影或是影集里面看到这句话哦。People mountain, people sea， 这是人山人海。好，然后还有 add oil， 加油，还有 lose face， 哦，好丢脸哦。那这些都已经变成很常用到的句子了。好，这些片语呢非常有趣啊！我们中文里面讲的“加油”，现在在牛津字典上你可以查到 a i d oil” 这样的说法。好，今天学起林老师的说明，的确，我们不管是用机器翻译，或者是依赖字典的翻译，最初我们得到的中文很可能都不是非常达意的，有可能会有英式中文的现象。所以我们在初步翻译之后呢，一定要提醒大家再多思考一下，认识一遍，然后让我们的中文语句变得更加通顺。那么英翻中的目的啊，就是要让帮助这个中文读者取得有用的资讯。所以，我们翻译过的中文呢，如果可以更接地气，当然就更好了。今天我们谢谢林老师的参与，还有补充说明，谢谢各位同学的收看，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。